Maria, gut, dass Sie kommen. Ich muss Ihnen etwas mitteilen. Ja, später. Bitte setzen Sie sich. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung? Ich werde Eduard mitteilen, dass ich mich verliebt habe. In diesen... Er heißt Gregor. Ich kann Eduard nicht mehr heiraten, jetzt wo ich weiß, dass ich Gregor liebe. Luise, ich, ich verstehe Sie ja. Sie sind durcheinander, verwirrt, von mir aus auch ein bisschen verliebt, aber das ist heute. Morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, dass es Ihnen nicht zusteht, meine Gefühle zu beurteilen. Das Einzige, was ich Ihnen sagen will, ist, überstürzen Sie jetzt nichts. Eduard und Sie sind seit Jahren verlobt. Dessen bin ich mir wohl bewusst. Und ich weiß auch, dass das für Sie mehr ist als nur ein paar hingeworfene Sätze. Luise, das sind nicht Sie. Sie stehen zu Ihrem Wort. So wurden Sie von Ihrem Vater erzogen. Ich weiß. Wenn ich könnte, dann würde ich Gregor einfach vergessen. Aber mein Herz lässt es nicht zu. Wollen Sie damit sagen, dass Sie gar nichts für Eduard empfinden? Nein. Natürlich nicht. Ich mag ihn gerne, wirklich. Und Sie können sich auf ihn verlassen. In jeder Situation. Wohingegen Ihr Gregor... Schluss jetzt! Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde die Verlobung lösen. Ich lasse mich weiterhin darauf ein. Und weißt du wieso? Ich liebe dich. Sie stehen zu Ihrem Wort. So wurden Sie von Ihrem Vater erzogen. Eduard, gut, da, dass du da bist. Ich, ich muss... Du musst jetzt gar nichts. Aber ich... Luise, ich mache mir wirklich allmählich Sorgen. Du bist so angespannt. Was kann ich tun, damit es dir wieder besser geht? Ich sehe doch, wie du ja. kämpfst. Und ich weiß um deine Sorge, um das Wohl anderer. Aber niemandem ist damit geholfen, wenn du ständig über deine eigenen Grenzen gehst. Du musst jetzt endlich mal an dich denken. Bitte, Eduard, ich wäre gern einen Moment für mich. Natürlich. Du findest mich im Salon. Das klappt morgen hoffentlich besser. Sonst muss halt morgen der Chef ran und ich werde einfach nur feiern. Ah oh ja, das hättest du wohl gerne. Ne? So, Leute, ich habe euch heute nicht nur eingeladen, weil wir morgen Abend sowieso keine Zeit zum Anstoßen haben werden. Na super. Sondern auch, um euch allen für eure tatkräftige Unterstützung beim Umbau zu danken. Schließlich habe ich das Ganze angezettelt und ihr hattet jede Menge Schärfereien mit mir. Cheers. Aus der Flasche? Klar aus der Flasche. Klar aus der Flasche. Also könnte es später kommen, wenn die anderen Gäste weg sind. Ich will dir einfach nur meinen neuen Laden zeigen. Es tut mir leid, aber du musst das verstehen. Was ist los? Wirst du nicht mit uns anstoßen? Doch, doch. Keine Sorge. Die wichtigen Leute, die werden sich da schon nicht hingehen lassen. Möchtest du dich doch lieber auf deinem Zimmer essen? Was? Nein, es ist alles in Ordnung. Als ich ausgerechnet jetzt Düsseldorf wegen eines Geschäftstermins verlassen muss, wo es dir so gar nicht gut geht. Mach dir bitte meinetwegen keine Umstände. Ich komme bald wieder zurück. Hm? Und? 
mundet es nicht oder hab mir Sorgen? Danke, es ist alles bestens. Gut. Gehen wir morgen zur Regelungseröffnung oder nicht? Äh, ehrlich gesagt, ist mir im Moment nicht nach Feiern zu mut. Es sollte ja Leute geben, die es darauf anlegen, anderen die Lust am Feiern zu verderben. Wieder andere ziehen es vor, auf dem Vulkan zu tanzen. Ach, komm schon. Wir können doch Gregor nicht hängen lassen. Du weißt doch, wie wichtig ihm das ist. Hey, Luise, hättest du nicht Lust mitzukommen? Die berühmte Prinzessin in seinem Laden. Also, Gregor würde Bauchplätze staunen. Ja, Lust hätte ich eigentlich schon. Aber es geht dir nicht so gut. Das wolltest du doch sagen, nicht wahr? Leider. Entschuldigt mich. Aber ich habe heute keinen Appetit. Und? Hast du sie schon gesichtet? Wen? Denk mal scharf drüber nach. Äh, ist das uns schon geliefert worden? Steht vorne im Eingang. Äh, da steht's ja super. Ich kann auch nichts dran. Sieht aus, als sind wir stark hier. Was? Irgendwas stimmt mit dem Zopf an. Oh, bitte nicht, wir haben Freibier ausgerufen. Da muss wohl unser Techniker ran. Ich sagte, da muss wohl unser Techniker dran. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach, dann gibt's eben Flaschenbier. Hey Leute, keine Panik, okay? Ich kümmere mich. Es wird schon alles schief gehen. Störe ich? Im Gegenteil. Ich habe gehört, dir geht's immer noch nicht besser. Altes Hausmittel zur Stärkung des Immunsystems. Danke. Das ist lieb von dir. Keine Ursache. Manchmal ist es eben auch von Vorteil, mit einem Arzt verheiratet zu sein. Ihr müsst sehr glücklich miteinander sein. Schon. Aber glaub ja nicht, bei einer großen Liebe gibt es keine Probleme mehr. Ich liebe Eduard einfach nicht. Seit ich Gregor getroffen habe, weiß ich das. Das wusstest du noch nicht vorher? Ich habe es vielleicht geahnt. Aber nun habe ich mich entschieden. Ich will mit Gregor zusammen sein. Ich hoffe so sehr auf den Segen meines Vaters, aber ich kann erst mit ihm reden, wenn es ihm besser geht. Wie hältst du das nur aus? Gar nicht. Am liebsten würde ich sofort zu Gregor gehen und ihm alles erzählen. Aber ich muss hier erst noch einen Tisch machen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen soll. Alles halb so schlimm. Du musst doch nur noch ein bisschen warten, bis es deinem Vater wieder besser geht. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich habe Gregors Geduld schon so sehr strapaziert, dass ich befürchte, er will einfach irgendwann nichts mehr von mir wissen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich schon. Ein paar Mal war es schon gefährlich nahe dran. Ich kenne Gregor. Wenn er dich liebt, dann bleibt er am Ball. Und so wie er von dir schwärmt, tut er das? Ja. Und zwar so sehr, dass ich es manchmal unheimlich finde. <lacht> 